nyingine tena ni mara nyingine tena msikizaji na kuletea mada inayosema kujilazimisha katika mapenzi msikizaji wa Radio Africa mada nilionayo usiku huu wa leo katika kipindi hiki cha usiku wa mahaba ni kujilazimisha katika mapenzi msikizaji uh, wa Radio Africa mko nafuatilia kipindi hiki nimekuletea mada hii nitaka kuonyesha jinsi gani unaweza ukajilazimisha au kumlazimisha mpenzi wako na aidha ikakuletea mafanikio au uh, ikakuletea matatizo na kushindwa kudumisha uhusiano ulionao. Kwa hiyo kujila, kujilazimisha kuna sehemu mbili ambayo inaweza niziweke wazi. Ya kwanza ni pale mtu anajilazimisha kuendeleza uhusiano na wewe. Lakini sehemu ya pili ni jinsi gani mtu anaweza kujilazimisha kufanya mazuri kwa faida ya mpenzi wake. Kwa analozungumza hili ni kwamba katika mahusiano yetu ya kimapenzi kama wanadamu kila mmoja ana madhaifu yake na mapungufu yake katika maeneo mbalimbali. Mbali. Hakuna ambaye ni mkamilifu. Na kwa sababu hakuna ambaye ni mkamilifu ni rahisi sana kwa mtu kukuhukumu wewe kwa mapungufu yako, kwa makosa yako, jambo ambalo linaweza kusababisha yeye aache kukupenda kama ulivyokuwa umetarajia wewe. Mpenzi wako ana anapoacha kukupenda kama ulikuwa umetarajia wewe unahuzunika, unaumia, unashindwa kuelewa ufanye nini kubadilisha hiyo hali. Mara nyingi uhusiano unapoanza unaanza kwa msisimko mkubwa sana. Unakuwa una furaha, unakuwa una amani, unajivunia umepata mtu ambaye amesema, amekutangazia kwamba anakupenda. Kwa hiyo eneo la kwanza ambalo nampenda kulizungumza ni lile ambalo la mtu ambaye anajilazimisha kuendelea kuwa na wewe, anajilazimisha kufanya mambo ambayo yanakuletea faida wewe lakini hana furaha. Biblia inaonyesha wazi katika kitabu uh, kama sikosei ni cha wa Galatia kama sio Galatia, ni wa Galatia pengine sikumbuki ni wapi. Nasema Mungu anampenda mtu anayetoa kwa moyo wa uchanga mfu au kwa Kiingereza wanasema kwamba God loves a cheerful giver. Sasa kwenye Kiingereza kidogo inakuwa tamu kidogo. A cheerful giver, yani mtu anakupa kitu lakini uko amefurahia, amechangamka sana. Sasa ni hivi ndivyo inavyokuwa. Mtu anapaswa akuonyeshe mapenzi akiwa anafurahia kukuonyesha mapenzi katika maeneo mbali mbali. Pale ambapo mpenzi wako hafurahii kukutendea mema ni shida sana kwa uhusiano huu kuendelea ukiwa una furaha. Kwa mfano, nitoe mfano mzuri unaweza kuelewa jambo linalozungumzia kufurahia kumtendea mema, kumfanyia mema au kumsemea mema mpenzi wako. Zawadi. Zawadi hayombwi. Mtu anakupa anakupa zawadi ni kwamba ana amefikiria jambo hili, ameona kitu hiki kitakupendeza kita wewe, kitu hivi kitakufurahisha, ananunua bila wewe kuomba unampelekea zawadi muhusika. Kwa hiyo unajituma kutoka wewe mwenyewe mwenyoni. Kwa hiyo hapa kwa sehemu fulani ni kama unajilazimisha kwa sababu ile zawadi kwa mfano kama ni hela shilingi 10,000. Sawa? Unaweza kaitumia wewe kwa faida yako wewe. Lakini kwa sababu unampenda huyu mtu na unataka umthibitishie kwamba unampenda unaamua kutoa hela yako na kununulia zawadi mtu huyu. Kwa mfano mwingine ambao unaweza kuelewa mfano wa kujilazimisha uh, kujilazimisha ni kwamba uh, kuna kuna mchango wa kufadhili harusi. Sawa? Sasa umekuwa umepata michango mingi kutoka marafiki zako, sawa? Unajikuta kwamba usingependa kwenda kwenye harusi hiyo, usingependa kushiriki kwenye harusi hiyo, lakini hawa ni watu unawafahamu lazima uwachangie. Kwa hiyo unatoa shilingi hamsini au thelathini, unatoa lakini moyoni huna raha sana. Kwa nini natoa hii? Hiyo ipo. Sasa ni hivi, katika mahusiano ya kimapenzi ili uweze kuishi na mwenzio lazima ufahamu kipengele hiki cha kujilazimisha kwa ajili ya faida kwa mpenzi wako kinakuwepo lakini vile vile pale ambapo unajilazimisha kwa ajili ya faida ya mpenzi wako lazima na mpenzi wako naye awe na tabia kama hizo hizo za kujilazimisha za kufanya mambo kwa faida yako wewe kwa lazima kuwepo na njia mbili wewe unajilazimisha kwa ajili yake na yeye kuna maeneo anajilazimisha kwa ajili yako kwa mfano mwingine ambao unaweza kuelewa Mwanaume anahitaji kufanya mapenzi na mke wake, mke wake anasema sijisikii. Hebu fikiria, katika mazingira hayo, hata mwanamke anasema sijisikii. 
na mwanamke naye anapotaka kufanya mapenzi mwanaume anasema naye sijisiki hiyo ndoa itafika mbali hiyo ndoa itafika mbali kwa hiyo una, unaweza kuona jinsi gani unapokuwa unategemea hisia zako kudumisha uhusiano uliomo lazima utatengeneza matatizo wewe mwenyewe kwa kuna mahali inapasa kujisiki lakini unafanya kwa faida ya wenzio kwa hiyo ukiwa unajitegemea unategemea hisia kuendeleza uhusiano wako utapata shida sana kudumisha furaha katika uhusiano uliomo kitu ambacho inapaswa utegemee hisia kukifanya ni kwenda haja ndogo au kwenda haja kubwa kwa hiyo uwezo kapingana na hisia za kwenda haja kubwa au haja ndogo wewe ndio utakayeumia wewe ndiye utakayeumia kwa hiyo usimfanye mpenzi wako kama haja kubwa au haja ndogo sawa usimfanye mpenzi wako kama haja kubwa haja ndogo jitahidi kwa moyo wako wote kwa sababu unampenda huyu mtu ujitume kwa ajili yake mwezi huu ni mtu kubwa mwezi mtukufu ramadhani wewe ndugu zetu waislamu wanafunga sawa ndugu zetu waislamu wanafunga hakuna mtu ambaye ambaye anafurahia kukaa bila kula sawa hakuna mtu anayefurahia bila kula uwezo wa kula kupata chakula unao lakini unafunga kwa sababu gani ni amri ya Mwenyezi Mungu na itampendeza Mungu na unaamua kuwa chakula masaa kumi na mawili kwa sababu itakuletea thawabu kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa lazima ukubali kwamba pale ambapo unajilazimisha kwa ajili ya mpenzi wako lazima una matarajio kuna mambo mazuri vile wewe utapata kutoka mke wangu au mume wangu au kwa mchumba wangu. Kwa hiyo jambo la msingi ambalo ningependa kulizungumza hapa ndugu msikilizaji Lazima wewe kama unahitaji uhusiano wako udumu uwe wenye furaha, udumu uwe na uwe wa mafanikio na wenye utamu wa kutosha. Lazima ufahamu kuna kipengele hiki cha wewe kujilazimisha kwa ajili ya faida ya mpenzi wako. Lakini pale ambapo unaona mpenzi wako hahangaika kama unavyohangaika wewe, ni wajibu wako tena wewe kujilazimisha kumwambia ukweli. <laughs> ukweli unajua unauma mara nyingine. Kwa mfano mke wako hajui mapenzi ya kitandani, sawa? unamfundisha lakini anakwepa au angependa awe anakulamba pua yako lakini hataki kulamba pua yako anaona kinyaa unaona bwana sasa lakini wewe unamlamba kwenye pua unamlamba kwenye masikio unamlamba kwenye mapaja lakini yeye hakulambi unaona jinsi na isikia vibaya kwa nini nafanya haya yote lakini yeye hahangaiki ha, ha, kufikiria wewe ni mama wa nyumbani unamtegemea mwanaume kwa kipato kwa chakula na kila kitu ni mama wa nyumbani ufanyi kazi Mume wako anahangaika kwa ajili ya hili na hili na hili na hili na hili. Sawa? Alafu wewe uhangaike katika maeneo mengine ambayo hahitaji pesa. Lakini mwanaume ndio anatafuta pesa. Uhangaiki. Mwanaume anakuangalia. Hivi haya mhangaiko tunaofanya kwa ajili ya hii familia, kwa ajili yake yeye avaa, aende saluni, apate hiki na hiki na hiki. Haoni, kwa nini yeye anashindwa kujihangaisha kwa ajili yangu? Kwa nini yeye anashindwa kujihangaisha kwa ajili yangu? Sasa unaweza usiambiwe hayo lakini anamuumiza na anaweza akaamua kutafuta mchebuko kwa sababu hiyo tu peke yake. Anaweza kusaliti. Kwa hiyo nafuta kumbe kumbe hivi. Mwanadamu mwenye akili lazima anapima, sawa? Mwanadamu mwenye akili lazima apime. Kwa hiyo atapima ni jinsi gani wewe unahangaika kwa ajili yake. Katika maeneo mbali mbali. Kwa nini mimi napokea simu yako kwa wakati lakini wewe unashindwa kupokea simu kwa wakati? Kwa nini? Oh, na kazi nyingi. Sijui nini. No, kuwa mwangalifu ndio maana ya kujilazimisha. Kuwa makini na simu yako. Kwa hiyo utajitahidi unapokuwa unafanya usiju unaosha vyombo, siyo kwenye eneo ambalo uwezo kashika simu kwa urahisi, weka simu yako karibu, weka laudi, sauti kubwa ili mke wako au mume wako anapoita usikie. Kwa sababu unajua mume wako hapendi ushindwe kupokea simu kwa wakati, kwa hiyo lazima ujilazimishe ujitume kuwa na simu karibu. Kusema kwamba oh, ilikuwa ilikuwa iko mbali na simu, haitoshi. Haitoshi iwapo unataka kujenga penzi tamu, lazima ujilazimishe kufanya mambo ambayo yatachangia mpenzi wako kufaia na wewe na kumsaidia mpenzi wako asione madhaifu yako kwa kiwango kikubwa. Napenda kwambia hivi. Kila dhaifu moja unalolionyesha linasaidia na litaendelea kuharibu uhusiano wako. Naomba unisikilize. Sawa? Ni rais na kulalamika, "Oh, siku hizi mapenzi hayadumu, siku hizi mapenzi si ni kuvumiliana. Mimi sikubaliani na swala la mapenzi ni kuvumiliana. Sikubaliani nalo kabisa. Kwamba mapenzi ni kuvumiliana. Ah 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 
sikubaliani na hilo kabisa. Unakuvumilia manake unaumia. Kwa nini unaendelea kuumia? Sio mpango wa Mungu kwako kuishi maisha ya maumivu. Na ndio maana Mungu akatupogozwa kutengeneza dawa na Bwana Yesu alipokuja akafanya miujiza na kuponya wagonjwa na kuondoa watu walio na matatizo. Sio mpango wa Mungu kuishi maisha ya uzuni, maisha ya kukosa amani. Biblia inazungumza kwa kitabu cha waraka wa, wa Rumi sura ya 14 mstari wa 17 nasema hivi Ufalme wa Mungu sio kula na kunywa bali ni furaha na amani na roho mtakatifu. Ah nilikuwa naandaa video moja ya kwenda kwenye YouTube na ninapenda na, nizungumze kwa faida wale ambao hawaniangalii kwenye YouTube. Sawa. So, nilikuwa naandaa uh, mali na wasema kwamba uh, usitegemee kupendwa zaidi ya ufahamu wako usitegemee kupendwa zaidi ya uelewa wako. Sasa katika kufanya research ya kuandaa video hiyo ya ambayo nimeisha irushe kwenye YouTube tayari, nikakutana na mstari wa, 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 wa ambao unatokana unatoka kwenye Korani. Sasa hii imetokana na hadithi za Mtume Muhammad, sawa? Kwenye hizo hadithi kuna kitu kimoja ambacho kimezungumza sema, anasema hivi, ni jambo la lazima kwa Muislamu atafute maarifa ni jambo kwa kile nilikuwa nasoma kwa hiyo Qurani kwenye kwa kwa Kiingereza it is compulsory for a muslim to seek knowledge nasema ni jambo la lazima kwa muislamu kutafuta maarifa unaweza unaweza kwa hiyo lazima wewe kama wewe ujitahidi kutafuta maarifa nifanye nini ili mume wangu afurahi sana nifanye nini ili mke wangu siku zote awe anafurahi nifanye nini kwa hiyo katika kufanya kuna mambo ya kuacha na kuna mambo ya kufanya. Kuna mambo ya kuacha, kuna mambo ya kuongeza. <laughs> ni jambo la msingi sana msikizaji uweze kufahamu kwamba kupenda ni kazi na kama ni kazi ina lazima uifanye kwa usahihi na kwa bidii. Sasa watu wengi wanafanya vitu kwa kubahatisha bahatisha. La msingi ambalo nakwambia ni hili. Unapoona mpenzi wako anakutegea tegea, anabweteka bweteka usikae kimya muambie kama anakasirika mwache akasirike haikuhusu cha msingi unataka uwe katika uhusiano uliojaa furaha cha msingi unataka uwe katika uhusiano wenye uchangamfu wa kutosha kwa hiyo kama apigi mswaki mwambie mdomo wako unanuka unaniboa kama hajui kukata kiuno sawa sawa mwambie jifunze kukata kiuno ninapenda mwanamke nikata kiuno kama hujui mapenzi ya kitadani mwambie kuna hili kuna hili na mwambie kwa sababu lazima ufa unaposhindwa kufurahia mahusiano yako huzuni itaanza kujirundika kwenye moyo wako huzuni inapoendelea kujirundika kwenye moyo wako unajikuta unakuwa mzito kufanya mambo ambayo mume wako au mke wako alizoea kufanyiwa Una, unapokuwa mzito mume wako au mke wako analiona hilo ndio hapo unasikia mume wangu amebadilika mchumba wangu amebadilika kwa sababu kuna vitu ambavyo alikuwa amevizoea lakini sasa hivi havipati sawa wewe mafikiria unamfungulia mwanamke biashara sawa unamfungulia biashara biashara alafu anaanza jeuri kwa sababu ameanza kupata hela anaanza kuwa jeuri na nini na nini hataki simu yake ushike ni mke wako we mwenyewe umetoa hela yako umemfungulia biashara analinda nataka mmoja ananipigia simu anasema Dokta mke wangu ni mke wangu amebadilika sana. Mimi nafanya kazi ya bucha. Sijui na nina nina nini. Nikaomba nimpe mtaji afanye biashara. Nikampa biashara. Sasa hivi amepangisha chumba hataki kuishi na mimi tena. Kisa mwanaume alipata ajali, akasimamishwa kazi, akawa ana hela akamwona afai. Unaweza kuona, kwa hiyo hakumbuki mema yote ambayo alifanyiwa ila kwa sababu yeye ana hela zake sasa hivi yeye za okay mwenyewe anajiona mjanja. Kuna wengine wanaume wakipata mali wanataka wauwe. Mtu anampeleka sijui polisi, sijui ustawi wa jamii kisa. Kakosa kadogo tu amekimbilia ustawi wa jamii. Kakosa kidogo tu amekimbilia tu sijui polisi. Uwezo kaangalia historia ya uhusiano wenu umetoka wapi na huyu mwanaume? Sasa ni hivi. Sawa? Tunapozungumzia mada hii kujilazimisha katika mapenzi ni muhimu sana sana kama kweli unampenda mpenzi wako hangaika kwa ajili yake. Usio mapesi tu kuona makosa na mapungufu yake na kuanza kulalamika. Je, ni jinsi gani wewe unamtengenezea mwanaume uliye naye? Ni jinsi gani wewe unamtengenezea mwanamke uliye mwanamke uli, naye sababu za kufurahia kwa wewe kuwemo katika maisha yake? Ni jambo la msingi sana. Hakuna hata mmoja katika ulimwengu huu 
anayefurahia kuishi maisha yasiyokuwa na furaha hakuna hata mmoja na kuanzia utotoni sawa kuanzia utotoni mtoto atajikuta anapenda mzazi ambaye anapenda kuwa karibu na yeye anamchekesha unajikuta anamngangania nilikuwa likizo na mke wangu tuna mtoto wa miezi kumi tulikuwa tuko Arusha kwa mfano wa hotelini pale sasa asubuhi mnapoenda wote ambao wamefikia kwenye ile hoteli kuna sehemu mnaenda mnakunywa chai sawa wote sasa nimeenda nimekunywa pale chai mimi nimekuwa kwanza kumaliza kunywa chai sawa ya, sasa mtoto anandilia mimi yule mzee mmoja akaanza nikamchukua mtoto akaanza kwenda kucheza naye sasa mzee mmoja ambaye alikuwa jirani na meza yetu akasemaje kwa mara ya kwanza ninaona mtoto anamlia babake mzee mtu mzima sasa kwa mara ya kwanza ninaona mtoto anamlia babake tumefika Mbeya sawa mke na rafiki yangu na rafiki na, na mke wangu sawa akashangaa mimi namlisha mtoto sawa namlisha mtoto mtoto ataki kulishwa na mamake akashangaa unaweza kuona kwa hiyo imeenda picha kwamba tunaanza kujifunza kupenda tukiwa wadogo sana. Hatujui inakuwaje lakini mtu ambaye anachangia kwenye furaha yako kwa sehemu kubwa, unamuona kwamba ni mtu wa thamani. Na mtu ambaye anakufurahisha, unamuona ni mtu wa thamani. <laughs> Kuna mahali fulani wanatengeneza juisi ya miwa, sawa? Na kuna kwa mifano ambayo inaweza kukuelewa kwamba ni rais anakupenda ila hapo unajua jinsi gani ya kupenda, sawa? Sasa mara nyingi wasipendi kunywa juisi za miwa zinazo tengeneza mitaani. Kwa sababu wale watu sina uhakika yale maji wanaosha kwa maji ya yaliyochemshwa ya au vipi ile miwa wanapoikamua sawa sasa kuna rafiki yangu mmoja alikuwa anafanya kazi airtel ni dada sawa ana gari yake nzuri na nini lakini amefungua mradi wa kukamua miwa jukutengeneza juice za miwa kwa mashine ambayo ni nzuri imetengenezwa china sasa nilikuwa napita maeneo haya nikamuona yeye ndio anakamua hiyo miwa nikamwambia vipi akasema ndio nimeanzisha biashara na nini nataka ni nani nataka kuna dada ambaye anamsaidia pale nikamwambia bwana huwa sijawahi kunywa juice za miwa za hizi mitaani kwa sababu naogopa usafi akaniambia bwana mimi nasafisha kwa kutumia vinegar miwa naisafisha na kila kitu kinakuwa safi na amevaa gloves sawa nikasema hapa na kunywa chai kwa hiyo nikawa naenda pale kunywa na nikununua juice mara kwa mara sasa kwa dada ambaye ana hiyo pale kila ni kama juice glass kubwa inaweza shilingi 2000 kwa hiyo natoa shilingi 2000 kama nikitoa shilingi 5000 namwachia shilingi 1000 ambaye 1000 utakunywa na wewe utakunywa juice sasa nimekuwa nimeendelea nimefanya kwamba hata mara nne yule dada katokea tu kunipenda sasa kwa sababu nilikwambia hivi kwa sababu anakuandalia fresh sawa nikamwambia naomba namba yako ya simu ili ningetaka kujua kuchukua juice nitakupigia simu alafu nije nikujikute ziko tayari sawa sasa basi akaanza utani kwenye simu kajua huyu tayari ameshaanza kupenda sawa sasa siku moja nilikuwa nimenua keki keki za za kunywea juice sasa nimenua keki akaziona nikamgawia moja keki nikamchukua keki moja basi nimerudi ofisini jioni saa saba akasema keki kama kweli umezinua wapi kamweleza aliponua akasema basi ni mapili unipeleke <laughs> ni mimi nimpeleke sio baba yeye aulizwe zinauzwa wapi ni aende anataka mimi nimpeleke hapo ni chanzo cha kuninaogesha nikajua ana kitaka nini lakini chef jamsoni ndio kwamba tayari huyu dada ameshaanza kunipenda kwa hiyo anatengeneza ukaribu kwa mazingira kama haya lakini ninaanza kumwambia ni hivi lazima katika mahusiano ya kimapenzi kwa nia moja kwenye akili zako ujitahidi kufanya mambo kwa kujilazimisha ili mpenzi wako ajithibitishie kwamba kweli unampenda sio mara zote utajisikia kufanya mambo ambayo yanachangia kwa hiyo fanye kwa mfano unaweza wewe unapenda mpira mke wako hapendi mpira lakini unafahamu kwamba leo kuna mambo ambayo mke wangu angependa nimfanyie leo naacha mpira niende nikaongee na mke wangu sawa au niende nikakae na mke wangu kwa mfano umeamua kufanya mazoezi na mke wako mazoezi ya viungo aidha ya kutembea kwa miguu kwa umbali mrefu unaacha shughuli zako ili ukafanya mazoezi haya na mke wako mara nyingine mke wako labda anaumwa sawa kwa nini wewe usiingie jikoni unasema kwamba ni kazi ya mwanamke tu peke yake kwa nini usiingie jikoni ukapika na kama hujui kupika jifunze ndio maana ya kupenda ndio hali kama hizo zilitokeza sasa imagine wamekuja wageni mke wako anaumwa msienda kunywa chakula hotelini aibu kwa nini jambo la msingi msikizaji uweze kujifunza kujilazimisha ili uweze kuwa mpenzi bora na pale ambapo unaona mpenzi wako anakutegea mshughulikie kwa sababu ni haki yako kuishi kwa furaha katika uhusiano uliomo tunaingia kwenye ngo ya maswali ndugu msikilizaji nimekushatumia dakika 19 hapa kwenye mada hii 
eh, maswali nitakakuwa ya jibu ni ya kipindi kilichopita Jumatano tulikuwepo atakuwepo hewani sikuwepo hewani kwa sababu ya matatizo fulani fulani lakini naamini kabisa tutaendelea kufanya kazi vizuri ili uweze kutusikiliza siku ya Jumatatu na Jumatano vile vile Uh, maswali nitakayotoa ni nitakayosoma hapa ni ya kutoka na ya kipindi cha wiki iliyopita na nafanya hivi makusudi kwa sababu nashinda kujibu maswali moja kwa moja sawa na redio nyingine ambazo of course kwa mbona niangalia kwenye YouTube na jibu maswali moja kwa moja sawa sawa lakini uh, kutokana na taratibu za Radio Free Africa wanapendelea ku maswali ya 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 ya, 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 ya yameandaliwa mapema kwa sababu gani kuna watu ambao wanaweza wakapiga simu au wakatuma maswali ambayo ni kidogo ni mabaya na nini lakini kwa kesi yangu mimi ni kwamba uh, nimeamua hivi kwa sababu maswali yanakuwa mengi sana swali ambalo linasema mpenzi wangu anipigie simu kama zamani na nipenda wa nipendi swali hilo linachukua nafasi kwenye simu na inapoteza muda wa kipindi hilo kulisoma tu peke yake ni swali simple sana sawa kwa hiyo kuna maswali mengine ambayo ni maana yani ni ya kawaida sana kwa hiyo nisingependa hao yanichukulie muda katika kipindi hiki kwa hiyo nimeandaa nimechagua maswali ambayo tutaweza kuyazungumzia kwa hiyo kabla hujatuma tu maswali lako naomba unisikilize sawa naomba unisikilize sababu majibu nao yatoa yanaweza kuwa sehemu ya jibu la swali lako ijapokuwa hujanitumia swali lako kwa naomba naomba usikize maswali ambayo nitayajibu yanaweza kujibu swali lako moja kwa moja bila wewe kuuliza swali lako sawa na kwa wasikilizaji wetu wapi nitapenda nitoe namba zangu za simu in case utapenda kunitafuta kesho kwa ya ushauri kuna gharama ya kuongea na mimi kwa ushauri nikitoka hapa tena mimi sio redio namba yangu ya simu ni hii ifuatayo naomba uiandike namba hii kama dr ushauri au king of love falma mapenzi itakusaidia kumbuka namba hii ni nani au dr redo frafika namba ni hii ifuatayo 0754099994 tarudia 0754099994 tisini na tisa tisini na nne narudia kwa mara ya mwisho sifuri saba tano nne sifuri tatu tisini na tisa tisini na nne ukipiga au ukiona simu yako ipokelei mwanaki nimeacha silence simu yangu naiachaga silence napokuwa sina 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 uwezo wa kuopokea simu ili wale ambao wanapata namba hii kwenye YouTube kwa upya wafahamu kwamba hii namba iko hai inafanya kazi kwa hiyo na yacha silence utapiga simu hata mara 20 sitapokea manake nimeamua kupumzika au niko na familia au na mambo mengine yanayofanya ili utambue kwamba niko hewani na yachaga silence kwa hiyo ni jambo la msingi uzingatie hilo kwa sababu kwamba nime 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 nimeacha silence sasa so, unataka namba ya nini wakati upokee simu mshana nitumia message hizo zingine kama hivi kwa hiyo ni jambo la kwa hiyo tunaingia kwenye mambo ya maswali naomba usikize maswali hayo kama kwa makini kabla hujatuma maswali lako ili uweze kufaidika na yale ambayo nayajibu